Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bingaru Palim Palmini Rugangava Rampeda Apanjani by Red Deepoli Mando Chairman Dhan Sekaran Director Drive Shri Lata Hi, hello, welcome to Ropes Organization. This is Zuga Prasad Reddy teaching in biology. So in this video we are discussing the continuation of the reproduction path. So stage one, fertilization. So in this video we are going to discuss fertilization. So fertilization is going to be the same thing. So process is going to be the same thing. The stage one is so fertilization. So fertilization is going to be the same thing. So it is the same thing. Kalavadam, okay na? So kalavadam anta. Fertilization. But here in Kalusta ante male and female. So rendu, oga dhani toga te kalise te twenty process ni mo bista anta fertilization. Din ni mo bista anta samparkam man kura pilistam. Teli bolo, so mano scientist to boda, wadite mano samparkam ni bistam that is called fertilization. So the fusion of genetic material contained in the gametes to form a zygote is known as fertilization. So what is the definition of fertilization? So the fusion Fusion of the genetic material. So, ये कड़ा इन्दक मनुष्य को न टेंट टेंट कालवदम. Fusion. Sorry. वो कदानी तो वो कटी कलिसेट टुंटे प्रोसेस नहीं मन पिस्तम. Fusion अंडम. Fuse अवदम. So ये कड़ो fuse अवदम टेंट कालवदम. ये कड़े इन कलिस्त ना टेंट the genetic material. Genetic material टेंट टेंट जन्यु पदार्थम. जन्यु पदार्थ दिन्ने ये मन क्रिस्टम जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल में ये मुन्तुंडी बेन जन्यु पदार्थ मन क्रिस्टा मो डीएनए डीएनए तो पार्टिंग के मुन्तुंडी क्रोमोसोम्स सो वी चीनी मन में ये मन क्रिस्टा नाम उन्हें जन्यु पदार्थ जेनेटिक मटेरियल आटर सो ये जन्यु पदार्थ में ये तेरे जेनेटिक मटेरियल � मरे ये जेनेटिक में तो नहीं देते डीएनए उन लोग बीच में ट्रैवल जेड़ा ने कहीं ना ट्रांसफर चेड़ा ने कि मन की क्रेंट एंटे गैमेट्स ने इम्पोर्टेंट आ गैमेट्स की क्रेंट एंटे रेंड उन लाली सो वो कट ची मेल गैमेट्स नेक्स्ट इनको कटे एंटे फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स हो कटी फीमेल गैमेट्स हो कटी सो ये मेल गैमेट्स हो मान के इन डेंटे इंट्रोडक्शन हो चुका ना तो 23 क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने सो फीमेल गैमेट ऑफ फाइटलों ने चुका मान के इन डेंटे इन्हीं लोगों को डे 23 क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अंते फाइनल का टोटल का दिन लो मान के 46 क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने ये 46 क्रोमोसोम्स का लिस्ट है और का जेनेटिक मटेरियल आई मीन जाइगोट अंतर ना सो इकरुनट में टे इरवाई मुड़ क्रोमोसोम्स इकरुनट में टे इरवाई मुड़ क्रोमोसोम्स दिन नौ का गैमेट अंतर ना दिन नौ का गैमेट अंतर ना ये रेंडु गैमेट सेवे तो बोलना यो ये रेंडु कल सीएम फॉर्म से यानि जाइगोट अंते 23 प्लस 23 � so, zygote is formed. So, is the fertilizer. The two are also known as fertilization. That process is known as fertilization. So, what is the definition of fertilization? The fusion of the genetic material containing in the gametes to form a zygote is known as fertilization. So, the two are also known as fertilization. So, what is the definition of fertilization? Zygote is the fertilizer egg. Zygote is the fertilizer egg. Zygote is the fertilizer egg. फर्टिलाइजर एक ग्रेंट एंटी जाइगोट एक प्रोफाम होते हैं आफ्टर द प्रोसेस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन सो कली सीन तरवाता सो फार्म है तो दान एम एंड क्रिस्टन आमंत्रित करना मना मुट जाइगोट सो ये भी अलाव फार्म है इन्हीं ये भी देंगे येर पढ़ने नंटे सो दान ने एम एंड क्रिस्टन आम जाइगोट ने फर्टिलाइजर � ओब्यूम, सो दाने मन पुलिस्तन हम ओब्यूम मन पुलिस्तन। इट इज ए सिंगल सेल। सो ये पुरे सिंगल सेल का मार्ग तुंडी मेल प्लस फीमेल रेंडु करेसिने तरवाता इकड़ा। सो मन के इंटेंटे फ्यूजन प्रोसेस जरूर तुंडी। सो ये जरूर तुंडी फ्यूजन। सो इकड़े फ्यूजन प्रोसेस जरिये ना तरवाता इकड़ मन के एयर पन्न so, this zygote is not a single cell. This is not a single cell. Okay, one cell. But this name is a single cell. So, this single cell is developed. So, thus we begin our life as a single cell. That means, we have to be able to live in our life. We have to be able to live in our life. We have to be able to live in our life. So, what do we call this? So, zygote is not a fertilizer egg. So, here we have to be able to live in our life. So, now, sperms are never released. 
అంటారు సో ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి మెయిన్ యొక్క రీప్రొడక్టివ్ ప్రాక్ లో నుంచి మనకి ఏంటంటే స్పోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి ఈ స్పోన్స్ ని ఇక్కడ మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం మెయిల్ అంటే మెయిల్ కి సంబంధించినటువంటి స్పోన్స్ నెక్స్ట్ ఒవ్యూమ్ సో ఒవ్యూమ్ అంటే ఏంటి ఫిమేల్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్సెల్ సో ఇప్పుడు ఎక్సెల్ లోనికి సో ఏం ఎంటర్ అవుతుంది అంటే స్పోన్ సెల్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి సో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ని ఎంటర్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఏమిటో ఫర్టిలైజేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ ఫార్మ్ జైగోట్ జైగోట్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో జైగోట్ అంటే ఏంటి ద జైగోట్ ఈస్ టూ ఎన్ స్టేజ్ టూ ఎన్ అంటే ఏంటి ఎన్ ప్లస్ ఎన్ సో కలిస్తేనే టూ ఎన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇదొక ఎన్ ఇదొక ఎన్ సో అంటే జైగోట్ అనేది ఏంటంటే ద్వయ స్థితికం సో టూ ఇస్ టూ ఎన్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది సో ఈ ప్రాసెస్ ని మొత్తాన్ని మనం ఏం ఎక్కిస్తామంటే ఫర్టిలైజేషన్ సో దిస్ ఈస్ కాల్ ద స్టేజ్ వన్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం ఏం ఎక్కిస్తున్నాం ఫర్టిలైజేషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది బానే ఉంది జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది మరి వీటిని ఏంటంటే కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏంటి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయంటే దేర్ ఈస్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ వన్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఒకటి అంతర్గతంగా జరిగేటటువంటి సంపర్కం బహిర్గంగా జరిగేటటువంటి సంపర్కం దట్ ఈస్ కోల్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో వాట్ ఇస్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ రెండింటికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి అంటే ఫర్టిలైజేషన్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ద ఫిమేల్ ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఒక ఆర్గనిజం లో ఇన్ సైడ్ మానవుని యొక్క శరీరం లోపల ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ బాడీ లోపల జరగాలి దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నాం ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటి ఇన్ సైడ్ అని అర్థం ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరగాలి విచ్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ శరీరం లోపల జరగాలి ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ద ఫిమేల్ ఎస్పెషల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిమేల్ స్త్రీలలో జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్ డాగ్స్ కౌస్ బర్డ్స్ ఎక్సెట్రా సో అనిమల్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం డాగ్స్ కౌస్ బర్డ్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వీటి లోపల ఏంటంటే సో బాడీ లోపల ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ సో దట్ ఈస్ ఫోర్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో దాన్ని ఏమంటున్నాం ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిక్స్ సో లేకపోతే మనం చికెన్ అలాంటి వాటిని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎగ్ లోపల చూడండి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ సో వీటి యొక్క బాడీ లోపల మనకి ఏంటంటే ఆర్గాన్ డెవలప్ అవుతుంది ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో హ్యూమన్స్ కూడా చూడండి ఎక్కడంటే ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ద బేబీ గ్రో ఇన్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఫిమేల్ సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ దీనికి కోట్ ఆపోజిట్ ఎలా అంటే సో ఫర్టిలైజేషన్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎక్కడ జరగాలి ఇక్కడేమో ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటున్నాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ సో బాడీ బయట వైపు జరగాలి ఎలా అంటే సో అత ఫిమేల్ ఇందులో కూడా ఫిమేలే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్ ఫ్రాక్స్ ఎక్సెట్రా సో వేరే వేరే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు అంటే ఫిష్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు ఫ్రాక్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు చేపలు కప్పలని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాం దీనికి బహిర్గత సంపర్కం కోసం లేదా దాన్ని ఏమంటున్నాం ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ కి వచ్చేసరికి మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే సో ఎక్కువగా మనకి ఫ్రాక్స్ లో నెక్స్ట్ వచ్చి ఫిమేల్ ఫిషెస్ లో తీసుకోవచ్చు సో ఫిమేల్ ఫిషెస్ ఫ్రెడ్స్ ఫోన్స్ ఓవరీ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఫిమేల్ ఫిషెస్ అన్ని కూడా బయట రిలీజ్ చేస్తాయి బయటే మనకి ఏంటంటే సో ప్రాసెస్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ జరిగి సో బేబీ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సో దేర్ ఆర్ సమ్ టైప్స్ సో హౌ మెనీ టైప్స్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో వెరీ ఈ వేరియేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ ద టేక్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డాగ్స్ కౌస్ బోర్డ్స్ ఎక్సెట్రా సో ఎక్స్టర్నల్